Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver ce soir dans Tête à Tête. Nous allons parler agriculture. Je m'entretiens avec un jeune entrepreneur qui a créé sa start-up au Sénégal, hein, dans le milieu agricole. Ibrahim Afaï, bonsoir. Bonsoir, Tamar. Et merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à vous d'être venu. Euh, merci d'être venu ici euh, dans nos locaux chez Sénégal Agriculture. Euh, juste pour présenter un peu Sénégal Agriculture, ce que nous faisons, on est une start-up qui évolue naturellement dans le secteur de l'agriculture, euh, avec un grand A, c'est-à-dire agriculture, élevage, agroalimentaire, avec trois offres de services qui sont euh, la communication, la formation et l'accompagnement aux entrepreneurs agricoles. Très bien. Toujours dans la présentation, qui Ibrahim a fait revenir sur votre parcours euh, professionnel alors Avant moi, le lancement de votre start-up, la, bien la entendu. Start Alors, mon, mon parcours professionnel, il a, il a commencé euh, à, au Canada. J'ai fait mes études ici au Sénégal jusqu'au bac. Après, je suis parti pour suivre mes études euh, au Canada. J'ai commencé par contre l'entrepreneuriat assez tôt, à l'âge de 18 ans. Euh, C'était ma première année au Canada. Euh, une certaine folie m'a pris et j'ai décidé de, de démarrer une, une entreprise là-bas qui faisait de la sous-traitance de marketing pour des sociétés dans le domaine de l'énergie et des, des télécommunications. Donc, euh, en même temps, je poursuivais aussi mes études à l'université en administration des affaires. Bon, au bout de trois ans, ça, ça marchait bien. Après, on a eu quelques problèmes, donc on a décidé d'arrêter. Vous étiez seul ou... J'étais seul, oui, j'étais seul. J'étais seul avec euh, une équipe qui était peut-être un peu plus de, de, de 10 personnes. D'accord. Euh, et donc, euh, on, a, on a décidé d'arrêter. Bon, j'ai décidé de poursuivre mes études. Après mes études, j'ai travaillé quand même parce que je pense qu'il fallait un peu avoir de l'expérience en milieu professionnel. Mm -hmm. Donc, j'ai travaillé au niveau de Montréal dans des structures de marketing, euh, des sociétés euh, qui sont dans, dans l'événementiel. Mm -hmm. Euh, ensuite, euh, euh, je suis parti au niveau de l'Alberta, qui est un état qui se trouve au niveau de, de l'ouest du Canada. Toujours. Du Canada voilà. euh, particulièrement dans la ville de, de Edmonton, où j'ai travaillé dans, le, dans, le, euh, dans les champs pétroliers. Euh, alors, c'était une expérience assez, assez spéciale, parce que c'était bon, beaucoup, de, beaucoup de terrain, énormément d'heures de travail. On a, on a, je pense que j'ai beaucoup appris. J'étais avec des gens très expérimentés, euh, donc j'ai travaillé dans les ressources humaines là-bas. Ensuite, j'ai travaillé pour Forbes. Et après, en 2015, j'ai décidé de, de revenir au Sénégal et euh, de me relancer dans le secteur agricole. Pourquoi alors, le secteur agricole alors, ça, alors, en étant étudiant, je, je voulais, je, je travaillais pour une ferme. C'était euh, une ferme, c'était la deuxième plus grande ferme laitière du Québec. D'accord. Et l'objectif, c'était juste pour arrondir mes fins du mois. D'accord. Donc, euh, j'ai décidé de travailler dans cette ferme et j'ai eu une passion pour, euh, pour l'agriculture parce que c'était une ferme laitière où il y avait 3000 vaches laitières. Oui. Je m'occupais de 400 veaux et euh, la journée, on allait dans les champs pour euh, cultiver du fourrage. Du fourrage. Du fourrage de luzerne pour la nutrition des, des bêtes. Alors, c'est là où j'ai eu ma passion moi, pour l'agriculture. Je conduisais des tracteurs, il y avait beaucoup de mécanisation au niveau de la ferme. Même. Mm -hmm. Et quand je suis rentré, je me suis dit, bon, voilà une, une perception de l'agriculture qui est assez différente de ce, de ce que j'avais l'habitude de voir moi, au Sénégal. Bien sûr, bien sûr. Et pourquoi l'agriculture, elle, elle est paysanne, elle est précaire, elle est pauvre. Quand on parle d'agriculture dans nos pays sous-développés, on, on voit souvent une image qui est très Négative. difficile. Et ça n'attire pas trop la, notre jeunesse. Et donc moi, je me suis dit, pourquoi pas dupliquer le même modèle Peut-être pas aussi, euh, aussi élargi, mais au moins à, à un certain niveau et le développer dans mon pays. Connaissant puis, toutes les ressources que nous avons déjà. Que nous avons déjà. On a énormément de on terre, a on a le climat qu'il faut. Dans les pays comme bien. le Canada, bon, il, il, il neige quasiment il neige. 7 mois sur 12. Ouais. Et pourtant, ils arrivent à cultiver, à entretenir ces bêtes-là. Donc, je, pense, je, pense, donc, je me disais qu'il y avait, bien avait un potentiel. Bien sûr. Donc, c'est comme ça, en fait, l'aventure de Sénat Culture a démarré bien sur bien. 5 hectares au niveau de Bayard. On a commencé à cultiver. Mm -hmm. Et euh, bon, pour, pour un peu expliquer aussi en même temps l'historique. La mise en place, la voilà, mise au en début, place de, comment de, ça s'est passé de, de, de la Je suis arrivé seul avec une équipe. Je suis arrivé seul. Seul d'abord C'était seul d'abord. D'accord. Seul d'abord. Euh, dans un secteur que je ne maîtrisais absolument pas au Sénégal. Il n'y avait pas, pas... d'accompagnement Non. Du tout Alors j'ai essayé d'en avoir. Je suis parti fouiller dans pas mal de sites web l'accompagnement qu'on a ici au niveau du Sénégal pour les, les, les agriculteurs, les entrepreneurs, les jeunes qui veulent entreprendre dans ce secteur. Et malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de, 
d'informations. De, 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 un site qui donnait des informations de manière assez ponctuelle, de manière assez, euh, assez continue, il n'y en avait pas. Il fallait la chercher soi -même. Il fallait la chercher. Et en général, les, derniers, euh, les dernières actualisations, c'était... Moi, j'étais arrivé en 2015, donc les dernières actualisations, c'était 2014-2013. Donc pour moi, c'était un problème. Si aujourd'hui, on veut se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage ou dans l'agroalimentaire, et qu'on n'a pas les connaissances. Comment on fait ouais. Donc tout naturellement pour nous, c'était important de développer un deuxième service qui était la formation. La formation Il y avait énormément de jeunes qui sortaient de, euh, de l'ENSA, de, de, de certaines écoles ici, et qui n'ont pas de, forcément euh, la possibilité de, de pratiquer ce qu'ils ont appris. Mm -hmm. Et il y, en a, il y en a de l'autre côté qui veulent entreprendre et qui ne savent pas, qui comment, ne savent faire. pas comment faire. Mm -hmm. Donc pour nous, on, on, devait faire, on devait être un pont entre ces entre deux, ces deux. deux groupes-là. Et donc on a démarré les formations. Euh, et Vous après, avez reçu combien euh, à peu près euh, de personnes Depuis qu'on a, qu a démarré avec nos propres moyens, on a pu former euh, plus de 200 jeunes hein, venant de, de, de toutes les régions du Sénégal et même de pays étrangers. C'est déjà quelque chose. Voilà. Donc, euh, ouais, c'est pas mal. Et là, vous employez combien de personnes dans Là, en ce moment, on est 11 personnes euh, au niveau de la start-up. D'accord. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des gens qui sont dans l'audiovisuel, ouais. dans le journalisme, dans l'agronomie euh, et dans le, dans le management, dans l'administration. Donc, c'est vraiment. Et aussi dans, le, dans, le, dans les technologies dans de les développement. Technologies voilà. Donc, c'est pas mal de secteurs qui sont regroupés dans, dans une plateforme. Et c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de partage de connaissances, de compétences. Et chacun découvre des, euh, des, des compétences chez l'autre. Et voilà, je et pense... Et cette que... même équipe qui vous accompagne au quotidien sur le terrain. Comment ça se passe sur le terrain aussi concrètement Alors, sur le terrain, ça dépend des services. Parce que pour les services de formation, ou pour les services d'accompagnement, on retrouve plus l'équipe agronome. On retrouve aussi l'équipe euh, audiovisuelle au niveau des, des, des formations pour prendre des ouais. images, pour prendre un peu des, des vidéos euh, pour les supports de communication. Et euh, par contre, pour le, 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 le travail de l'accompagnement, on, on a aussi l'équipe de, de développeurs parce qu'on développe aussi des technologies en, en interne, des applications mobiles, euh, des, des plateformes pour permettre à une personne, par exemple, qui, euh, qui, euh, qui bénéficie de nos services d'accompagnement, ouais. de mieux gérer sa ferme agricole à distance, qu'elle soit... Qu il, qu il à puisse... l'étranger, par exemple, quelqu'un de la diaspora pourrait euh, Exactement, de loin euh, gérer sa, sa Exactement, ferme. à l'étranger. L'idée, en fait, c'est d'avoir un gérant dans son exploitation agricole, agricole ou d'élevage, et d'avoir une application mobile qui permette aujourd'hui euh, de, de pouvoir gérer sa ferme à distance. Alors, dans le cadre de la formation, par exemple, on offre des, des formations en ligne, euh, parce qu'on sait que moi, personnellement, j'ai eu à rencontrer des milliers de Sénégalais, je pense plus de 6000 Sénégalais au, au palais des, des congrès de Montreuil. Mmh. Et la plupart des gens que je rencontrais, ils me disaient on veut rentrer au Sénégal on veut pour investir. investir dans l'agriculture. Et on s'est dit, bon, peut-être la technologie pourra nous permettre de briser cette barrière, Tout à fait. Euh, qui est la, 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 la barrière de la distance, mmh. parce qu'ils sont à Paris, ils sont ils ont en Espagne, en France, au Canada, aux états unis Bon, en tout cas, il y en a beaucoup qui nous écrivent, ils veulent rentrer, mmh. mais ils ont un problème de, 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 de formation. Tout à Donc, fait. Euh, avec le e-learning qu'on a mis en place, ça leur permet d'avoir euh, accès à, 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 voilà, à ces compétences-là, de poser leurs questions euh, à travers le web, d'avoir des réponses et de préparer, d'amorcer leur retour. Racontez-nous un peu les périples que l'entrepreneur que vous êtes. Euh, Alors il y en a, a eu beaucoup. Hein. C'est sûr qu'il y en a eu beaucoup. <rire> hein. Il y en a eu énormément. Le, la, je pense que la, la première chose la plus difficile, c'est euh, euh, de, de retrouver un pays qu'on n'a qu pas peut-être fréquenté. Écouté. Après 15 ans, bon, on, a, on, a pris des, on a pu s'intégrer dans un autre pays. On s'est habitué à vivre dans ce pays-là. Mon expérience ouais. professionnelle, je l'ai eue de. Canada. Euh, du Canada, voilà, je suis à partir du Canada. Donc pour moi, c'était très 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 difficile de revenir et d'entreprendre dans ce pays. Il fallait, les valeurs ne sont pas les mêmes, les relations humaines ne sont pas les mêmes. Et vous n'êtes pas dit, je vais rentrer, faire comme tout le monde, me conforter à un salaire à la fin du mois, non. ne pas prendre autant de risques, non Non, pas du tout. Il fallait vraiment faire bouger les choses Alors moi, j'ai toujours su que... Je, que, que j'étais entrepreneur. Que vous étiez entrepreneur, d'accord. J'ai su ça très très tôt, juste pour une anecdote. Mm -hmm. Quand j'étais euh, petit, on, je, mon père m'avait acheté, un, il acheté un, un Game Boy. Ouais. Euh, et après, par la suite, il m'a acheté une Sega Mega Drive. Je ne sais pas si, ouais, si ouais, tu te ouais, rappelles. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que je faisais, c'est que pendant les vacances de Noël et l'été, 
je, je, je regroupais tous les enfants du quartier et je leur louais tu en louais fait. Ça. Voilà, donc j'avais une salle de jeu dans le salon de mon père, de mes parents. Quand <rire> ils partaient au travail, toute la journée, moi je faisais du business. D'accord. Donc là, quand, quand ils faisaient 5 heures, j'arrête. Ah, okay, voilà, donc ils rentraient. <rire> et au bout de quelques mois, j'avais une. une euh, C'était. Euh, une petite tirelire Oui, une petite tirelire avec, euh... avec de l'argent. Wow. Et ma mère me demandait où, où tu. Est-ce que tu, tu utilises l'argent que je donne pour manger J'ai mon business. Elle me dit Toi, tu as un business, toi <rire> Alors c'est par la suite que je l'ai expliqué. Donc moi, j'ai. Je suis vraiment que, que je voulais créer de la valeur. Et pour moi, le secteur agricole, c'est un secteur que les, que les jeunes, ils aiment beaucoup. Mais malheureusement, on ne leur montre pas le, le beau bon visage, visage hein, le, ouais. voilà, de, de l'agriculture. Quand on va dans certains pays, les, gens, les agriculteurs, c'est des gens, des gens qui, ont, qui ont des moyens, c'est des gens qui arrivent de vivre de leur passion. Euh, c'est des gens, il y en a même qui sont riches. Mm -hmm. Mais dans, dans nos pays, à nous, c'est très compliqué de faire de l'agriculture. Donc nous, on voulait déjà changer cette image. Mm -hmm. Et après, essayer de voir, c'est où les blocages. Euh, quand on les trouve où, par exemple, ces blocages Dans l'accès à l'information, Comme vous l'avez dit, oui. Ouais. L'accès aux terres. Aux terres. Le financement. Mm -hmm. euh, les connaissances, c'est-à-dire être accompagné, savoir quelles sont les semences qui sont adaptables à nous à nos, à nos ah types de sol. Euh, le climat aussi. Ensuite, le climat, mmh. parce que y a, je pense qu'on le, on le voit tous, y a, le climat commence à changer. À Donc, ça demande de plus en plus de former les agriculteurs et de les préparer pour renforcer leur résilience par rapport à ces changements climatiques. Mmh. Donc, il y a, y a énormément de choses qui font que, bon, aujourd'hui, c'est bon, vrai qu'on a des millions d'hectares en Afrique. C'est ce mais, que j'allais vous demander. On en a suffisamment pour, bon, euh, pour exploiter Oui, il y, y, en a, y, en a, y en a énormément. Dans, dans tout dans, dans tout, dans, dans, ah. dans, dans pas mal de, de spéculations. Je pense qu'il y, y a beaucoup de spéculations qui peuvent se faire ici au Sénégal. Mmh. On, on parle de, de... Le Sénégal est un pays qui peut développer l'arachide, la Côte d'Ivoire, le cacao. Mmh. Euh, tel pays peut faire telle chose. Mais moi, je crois personnellement qu'en Afrique de l'Ouest, tout, tout peut être fait. C'est juste que, bon, avec les séquelles de la colonisation, peut-être on nous a un peu... Barricadé. Euh, C'est ça, compartimenté. Mais je pense qu'on est capable quand même dans tous les pays de produire ce qu'on veut produire. Et aussi et d'exporter. Qu'est-ce que vous faites avec l'État Vous en parlez concrètement, il y a, il y a Alors, des échanges La relation qu'on a eue avec l'État, c'est juste avec le, la direction de l'entrepreneuriat féminin, où on a eu à accompagner euh, cette direction-là dans, dans le cadre d'un programme d'autonomisation des femmes. Mm -hmm. Et donc c'est un programme qui, euh, qui nous a permis de constater que les femmes sont à 75% euh, moteurs du développement agroalimentaire sénégalais. Ah, ça c'est Donc la transformation agroalimentaire au Sénégal. Ça se fait par les femmes, à 75%. Ça se fait, oui, ça se fait vraiment par les femmes. Et donc, euh, elles font des choses intéressantes, sauf que là aussi, on retrouve des problèmes de packaging, on retrouve des problèmes de, de pour labellisation. Pour la transformation, c'est beaucoup de matériel aussi, ça demande un Ça demande du matériel, ça hein? demande du matériel, ça demande une organisation, une gestion managériale ouais. et une, euh, une gestion du marketing. Ouais. On a beaucoup de produits importés qu'on retrouve dans les chaînes de distribution. Merci. Mais est-ce que c'est les meilleurs produits pour nous Tout à fait. Ici, de on... la même manière aussi, on retrouve ici beaucoup de nos produits, mais vraiment la, la, base. la base. Si je peux citer euh, le baobab, le moringa, mmh. etc. Mmh. Et c'est des choses qui aujourd'hui sont bien travaillées à l'étranger. Donc mmh. pourquoi pas le démarrer ici mmh. Mmh. Ce, qui, ce qui est drôle, c'est que le prennent, les matières premières sont prises sont ici, prises ici en fait. sont ramenées dans les pays développés, et sont transformées et on voilà. les ramène, on pour, les ramène les pour nous les vendre. Ça, je pense que tout le monde a pu constater ça. Cycle, Maintenant, il faudrait, ça, ça demande, je pense, pour développer ce secteur-là, mmh. d'avoir un secteur industriel quand même assez, assez fort, assez fort tout à fait. avoir l'appui du gouvernement, mettre un écosystème mmh. pour ces, pour ces, pour ces femmes-là qui leur permettent de développer c'est euh, les activités qu'elles font. Alors c'était dans cette dynamique qu'on avait la relation avec la direction de l'entrepreneuriat féminin. Maintenant, je pense jusqu'à présent, c'est la, la seule intervention qu'on a pu avoir avec l'État. On a plusieurs fois cherché à les, à les rencontrer, euh, notamment le ministère de l'Agriculture, le ministre, euh, le Il ministère de l'Élevage. Il gagnerait aujourd'hui à s'entourer de tous ces jeunes qui, qui entreprennent dans ce secteur. Bien Ça sûr. irait peut-être plus vite. Et on a besoin de notre jeunesse pour développer bah oui. tous les secteurs de notre pays. Et, et, et encore plus l'agriculture. Tout le monde ne peut pas travailler dans les bureaux alors qu'on a énormément de terres à exploiter. Aujourd'hui, il y a des jeunes, par exemple, qui se lancent dans la culture rizicole, dans l'agriculture, dans la production laitière, et qui s'en sortent. On le voit avec le, le secteur du, de l'élevage des ovins, avec le ladoum, la race de ladoum. Mm -hmm. Il y a des jeunes aujourd'hui qui n'ont envie pas à ceux qui sont partis immigrés, qui restent ici au Sénégal, avec ces races locales, qui réussissent à vivre de leur passion. 
Donc, je pense que ça, ça demande de structurer les filières, d'organiser tout ça mm -hmm. et de pouvoir booster tous ces secteurs parce que les jeunes, ils veulent le faire. Ils veulent le faire. Mais il faudrait quand même, je pense, mettre un, un cadre ouais. et, et, et mettre en place un marché ouais. pour qu'ils puissent commercialiser et, voilà. et aussi les protéger contre les, les importations étrangères. C'est toute une politique. Hein? Oui, ah, c'est toute une politique. Mm -hmm. Pour la diaspora qui vous contacte au quotidien euh, pour pouvoir rentrer aussi, vous en avez vu euh, de bonnes vagues euh, arriver de plus en plus Alors, on, on, moi-même, je suis issu de la diaspora, donc je, pense, je suis un bel exemple. Ouais. Mais vous euh, êtes nombreux? on a énormément de clients au niveau de la diaspora, dans l'accompagnement, dans la formation. Euh, on a des, même des moments d'épique quand, quand c'est le mois de décembre ou quand c'est l'été au niveau de nos formations que nous faisons c'est énormément de, de, de Sénégalais de la diaspora qui nous, euh, qui qui nous, suivent, voilà, qui nous suivent alors on a noué un, un partenariat avec des associations mm -hmm. euh, au niveau de, de la France au niveau de Paris l'association d'Ivoiriens euh, à l'étranger Maliens à l'étranger on a même eu à, à rencontrer le, le, le ministre des Maliens de l'extérieur qui mm -hmm. voulait en fait qu'on duplique le même modèle au Mali, parce qu'il parce qu y a énormément de Maliens au niveau de, euh, de, Maliens au niveau de la France Tout à fait. et ils voudraient que ces Maliens reviennent au pays, reviennent au pays aussi. et qu'ils investissent dans le secteur primaire. Bien sûr. Donc euh, le but surtout, moi je pense, c'est aussi d'accompagner cette diaspora parce qu'il ne faut sûr. pas la, la, la marginaliser, bah oui, ouais. il faudrait aussi euh, l'intégrer dans le développement de ce pays. Et il y en a pour la plupart, ils ont les moyens, mm -hmm. okay? donc ce n'est pas le financement qui a un problème, c'est juste peut-être un, euh, une mise, des mises en relation, euh, les mettre sur le, le, les bonnes rails mm -hmm. pour qu'ils puissent rentrer et savoir où mettre les pieds. Parce que l'agriculteur aujourd'hui, à part entière, c'est un entrepreneur. C'est ce que je dis toujours aux Sénégalais qui sont à l'étranger. Je leur dis, si vous venez mm -hmm. au Sénégal pour entreprendre dans les secteurs-là, ce n'est pas pour euh, être à temps partiel, euh, voyager. Il, faut, il faudrait être là. Ça demande d'être là et euh, d'être à 100% impliqué, imprégné de son projet. Déjà, il faut, il faut réfléchir sur son projet de manière euh, mûre, euh, bien le développer euh, et se lancer à 100%, pas à demi-mesure. Mm -hmm. Donc, euh, si vous décidez de rentrer, faites-le vraiment pour démarrer votre Ça projet et rester. Projet. Si vous voulez le faire à distance, ce sera beaucoup plus compliqué. On ne vous garantit pas le succès à distance. C'est possible, mais ça demande deux fois plus d'efforts. De, Sénat Agriculture vend ses produits dans le marché aujourd'hui africain Alors, l'objectif idéalement, ce serait de, de pouvoir euh, structurer les producteurs, déjà, les identifier, les localiser et travailler avec, euh, dans la commercialisation de leurs produits. Donc nous, ce que nous voulons, aujourd'hui, on, on voit qu'il y a beaucoup, on a, on a eu à fréquenter le, le département de, de toxicologie au niveau de, des hôpitaux et de voir que la plupart des maladies sont causées par les pesticides que nous mettons dans, 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 dans les produits agricoles. Ah. Parce que jusqu'au dernier jour, il y a des producteurs qui ne savent pas qu'il ne faut pas mettre de phytosanitaire. D'accord. Alors, nous, ce qu'on voudrait, c'est assurer aux gens mm -hmm. qu'ils mangent des produits sains, sains. parce que Sénat Culture a fait l'accompagnement dans la production de ces produits-là. D'accord. Et idéalement, de travailler avec des chaînes de distribution. Ça, c'est notre objectif à long terme. Mais d'abord, il faudrait identifier, localiser et, euh, on va dire, appuyer techniquement les producteurs. ces producteurs et on après essayer de voir comment travailler avec, euh, avec des, des associations, euh, l'association par exemple des producteurs horticoles des Niai, euh, des autres associations pour vraiment euh, être dans la commercialisation. Très bien. En dehors du, de la partie donc, terrain agricole, euh, vous avez mentionné tout à l'heure une partie web TV, vous faites aussi euh, des magazines, oui. même une télé-réalité. Comment oui. ça se passe Oui, alors on est, on, est dans le, on est dans la communication aussi. Pourquoi c'est important oui, pour nous oui. C'est que alors, il faut, je pense qu'on avait besoin de mettre en place un, un réseau de passionnés. D'accord. Euh, on avait besoin de mettre quelque chose en place pour nourrir la passion des gens qui veulent se lancer dans ces secteurs-là. Ça nous a permis déjà de, de travailler avec plusieurs autres entreprises qui voulaient avoir de la visibilité. Parce qu'aujourd'hui, travailler avec Sénat Culture dans la communication, quand on est une entreprise dans le, dans, dans le secteur de l'agriculture, l'élevage ou l'agroalimentaire, c'est ne pas tirer dans le tas, ouais. c'est parler à une audience bien ciblée. Ouais. Et ça nous a permis de mettre en relation des fournisseurs ouais. et des potentiels clients. Ça nous a permis de créer des audiences qui plus tard vont devenir des, des, clients, des clients pour nos différents autres services. Et ça nous permet aussi de savoir qui fait quoi, qui veut faire quoi, 
euh, dans quelle région on fait quoi, donc de savoir un peu ce qui se passe. Donc nous derrière, ces plateformes web, ça nous permet de comprendre un peu plus cette jeunesse mm -hmm. face à l'agriculture. D'accord. Vous tournez essentiellement au Sénégal ou vous tournez aussi dans la sous-région oui. On est ouvert à, à tourner au niveau international. Ah, non, on l'a déjà fait euh, avec des partenariats étrangers, mais euh, on, est, on est ouvert à tourner à, à, à l'étranger. Le but, c'est vraiment d'abord de maîtriser euh, à l'échelle nationale ce que nous faisons, et de pouvoir apporter un impact réel et après de voir comment dupliquer ça avec les pays déjà limitrophes comme le Mali, la Guinée et voir comment dupliquer plus tard au niveau Ce sont de des de petites reste. séries en forme de magazine, le format c'est 13, 26. Voilà, on a, on a essayé d'adapter vraiment un format plus web. Plus les, web les, plutôt. Les, on s'est rendu compte que les jeunes, quand ils regardent Facebook, sur les réseaux ils sociaux, ils sont beaucoup plus intéressés. Ils sont beaucoup fait. plus intéressés sur des petites vidéos, des petites capsules. Donc l'idée c'est vraiment de, de pouvoir euh, apporter un contenu très bref, très riche, mm -hmm. de courte durée et euh, captiver l'attention de ces jeunes. Parce qu'on utilise les, les réseaux sociaux énormément. Oh non, On se rend compte aujourd'hui pour parler avec les jeunes dans leur chambre, avec les cellulaires, il suffit juste d'être sur Facebook et ça se fait. Donc le, le digital, je pense, a fait ses preuves. Et nous, on s'est dit, pourquoi pas utiliser le digital Comme pour, un euh, moyen pour avoir une audience. Et vraiment, on va faire un petit retour sur votre dernier voyage, enfin pas dernier voyage, je suppose que vous avez voyagé entre temps, mais à Genève, vous avez euh, pris part au dialogue des migrations. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que vous vous êtes dit Avant, avant peut-être de, de raconter un peu ce qui s'est passé là-bas, je vais prendre le temps de, de remercier euh, l'Organisation internationale pour, des, pour les migrations mm -hmm. euh, qui, nous, qui nous a invités. Euh, on a eu à représenter euh, notre pays mm -hmm. euh, dans ce dialogue très important qui parlait des migrations irrégulières. Donc euh, l'objectif de la participation de Sénat Culture, c'était de voir le modèle que Sénat Culture a posé pour donner un nouveau visage à l'agriculture africaine. Mm -hmm. euh, et donc euh, nous avons partagé ce, ce dialogue avec pas mal de pays, je pense plus de, plus de 100 pays présents. 100 pays. Africains. Africains. Euh, américains, mm -hmm. européens. D'accord. Et asiatiques. Et on a eu à remettre le, au centre le, le, la jeunesse. Comment aujourd'hui utiliser l'agriculture pour maintenir la, la jeunesse, jeunesse africaine euh, dans, 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 dans leur pays respectif. Dans leur pays respectif aussi. Et on s'est rendu compte que la plupart des jeunes avaient même comme, comme background professionnel, c'est-à-dire qu'ils avaient eu à être actifs dans des, dans des, dans des exploitations agricoles, qu'elles soient des exploitations familiales ou bien des exploitations euh, d'entreprise. De, mm -hmm. Et ce serait c'est dommage de, de, de laisser cette jeunesse partir partir en Europe vers un, un avenir totalement incertain et des fois même pour affronter la mort, Bien sûr. Euh, au détriment de, 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 des millions d'hectares qu'ils laissent derrière, derrière eux et qu'ils pourraient, qu pourraient exploiter. exploiter. Ah là là, ouais. Donc l'idée en fait c'était vraiment de, de s'asseoir et de discuter sur le modèle euh, que pas mal de start-up, pas mal de, de jeunes euh, entrepreneurs sociaux en Afrique, euh, au Népal, en Inde, mm -hmm. pas mal de choses que des gens font mm -hmm. pour essayer de redorer un peu l'image de l'agriculture dans les pays sous-développés. C'est en ce sens que c'est l'agriculture à, à participer. À participer euh... Et on a, on a parlé, on a, on a, je pense qu'on a partagé, nous, notre expérience et notre vécu dans ce pays. Tout à fait. Nous, nous avons eu euh, l'opportunité d'acquérir 50 hectares dans une... Dans un, dans une région qui s'appelle Durbel, mm -hmm. euh, dans une localité qui s'appelle Bogo, qui était avant euh, une, une localité euh, qui, qui regroupait des exploitations agricoles. Mm -hmm. Et ces exploitations agricoles servaient à, à produire non seulement de l'arachide, à le vendre et à construire une des plus grandes mosquées de l'Afrique de l'Ouest. Donc l'idée en fait c'était de, de voir comment redynamiser ce ouais. pôle d'exploitation euh, agricole. agricole ouais. Et on a commencé avec des jeunes euh, qui savaient cultiver que des cultures céréalières. Donc le mille, mmh. l'arachide, la, euh, l'haricot. Mmh. Et donc euh, on, a, on a fait une campagne avec eux. Euh, on a vendu des, des récoltes. On leur, a, on leur a redistribué les recettes pour qu'ils puissent euh, subvenir à leurs besoins à leur besoin. et aux besoins de leur famille. Et après, on les a pris, on les a amenés dans la zone Bignaï, qui est une zone beaucoup plus fertile pour l'horticulture, mm -hmm. et pour leur apprendre comment 
faire les, euh, le, le maraîchage, les cultures de légumes, de fruits. Et ça tout. leur a plu. Et ça leur a beaucoup aidé. Parce que pour moi, c'était inconce inconcevable d'avoir des agricultures qui n'ont comme compétence que euh, les cultures céréalières quand, quand le sol sénégalais en général est riche pour, pour tout. Autre chose, bien sûr. Et donc, on, ils ont fait des cultures assez, assez intéressantes, ils ont appris. Et c'est même par la suite, dans, ce, dans cette incubation, qu'on a su que pour la plupart, ils il voulaient s'adonner à l'immigration. La, à la, à ah. Pour moi, c'était. Je, je me suis senti assez utile Bien sûr. De, les, de les garder de ici. Les avoir gardé. Donc il y en a qui nous ont raconté qu'ils ont eu à travailler dans des champs indiens. Euh, Peut-être je ne vais pas dire le nom, mais c'est des champs indiens ici au niveau du Sénégal. Mm -hmm. Donc ils prennent leur sac, ils transhument à la recherche d'une exploitation ou d'un chef d'exploitation qui va potentiellement les prendre comme des ouvriers. Et une fois qu'on leur a appris les méthodes horticoles, ils sont retournés. Ils sont retournés, excusez-moi, ils sont retournés dans leur village. Oui. Ils ont ils démarré ont des cultures euh, démarré. Sous, euh, avec l'aval de, de la sous-préfecture. Euh, et ils ont, ils ont pu avoir accès à l'eau, l'eau du forage du village, mm -hmm. pour démarrer leurs activités horticoles. Aujourd'hui, c'est des, des gens qui produisent et qui vendent directement dans la ville de Touba leurs fruits et légumes. Et nous, c'est quelque chose qui nous a... C'est du social, hein. On a, il n'y avait vraiment pas du business Donc derrière. Êtes, euh, Mais l'idée, c'était vraiment de voir comment essayer d'impacter des jeunes dans le monde rural. Et euh, on a, on a, je pense qu'on a fait beaucoup de publications là-dessus, euh, ce qui nous a valu même notre participation. On a raconté cette expérience. On a aussi parlé de tous les jeunes qui viennent au niveau de Dakar, oui. qui est, je pense, la première étape de la migration, oui. l'exode rural. Oui. Et on a aussi parlé, de, on, a, on a créé au niveau de, de Genève, nous, un nouveau concept qu'on voudrait appeler l'exode urbain. C'est-à-dire comment des jeunes de Dakar, des jeunes de Thiers, des, des jeunes des zones urbaines, Comment on pourrait intéresser ces jeunes-là à acquérir des terres en milieu rural, en milieu. à démarrer leur exploitation et à recruter des jeunes des, des villages environnants. Ça crée de l'emploi. Bien sûr. Ça crée et un ça échange. Ça évite aussi euh, de ça, ça permet aux, Exactement, ça évite de, de, la migration, mais ça évite aussi euh, aux, jeunes euh, aux jeunes des zones urbaines d'être totalement ignorants de ce qui se fait dans le monde rural. Ibrahim, ton dernier message à tout ce qui te regarde ce soir Alors, mon dernier message, c'est euh, un message de... Surtout pour la diaspora. Surtout Surtout pour la diaspora. <rire> que tu n'oublies pas. Que je n'oublie pas. Alors, surtout pour la diaspora, je, je les encourage à revenir. Mm -hmm. euh, la diaspora, qu'elle soit africaine ou sénégalaise particulièrement, à, à rentrer, mm -hmm. à venir entreprendre. Il y a beaucoup de choses à faire. Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses non faites. Le Sénégal a besoin de ses enfants au niveau national et international. Dans tous les pays où, où on va, on, on, on constate que les Sénégalais sont très bien placés. Ils, sont, ils, sont, euh, ils ont un niveau intellectuel quand même assez élevé. Euh, les Sénégalais, je pense que ont beaucoup de choses à faire valoir à l'international et pourquoi pas à l'échelle nationale. Et nous, nous, les Africains, on a... On est les seuls à pouvoir changer, changer le, le destin de l'Afrique. Mmh. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue sexy. Les Européens sont là, les Américains sont là. Les ressources naturelles, on parle de pétrole, de gaz. Mmh. Mais euh, moi, je pense qu'on ne mange pas le pétrole et on ne respire pas de gaz. Par contre, on se nourrit des produits agricoles. Donc, il faudrait revenir et entreprendre dans l'agriculture, entreprendre dans l'élevage, l'agroalimentaire, créer un secteur industriel fort. Et ça, je pense qu'on a un des plus gros actifs, c'est les ressources humaines et une jeunesse qui peut le faire. Donc, il ne faut pas qu'on qu loupe ce, ce virage. Il faudrait bien. vraiment que tout le monde s'y mette. La jeunesse a sa responsabilité. Les acteurs privés ont leur responsabilité. Les organisations non gouvernementales ont leur responsabilité. Mais surtout, l'État doit mettre bien en place bien. un système euh, un écosystème, un environnement Fédérateur favorable qui puisse pour, euh, pour que cela puisse se faire. Voilà, Le message est, est fort. J'espère que vous l'aurez tous euh, entendu et compris. Oui. Je te remercie, hein, je Merci te remercie encore toi, une voilà. fois. Merci. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous euh, bah, très vite hein, pour un autre tête-à-tête, -tête, un autre sujet, bien entendu, un autre invité. Merci. Merci.